ഇപ്പം പലരുടെ ഒരു പേടിയാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ട്വൽത്തിൽ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു എക്സാം പലരും വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നയൻത്ത് മുതലേ ടെൻത്ത് മുതലേ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചാലതാവുമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ബട്ട് ഫൈനലി ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് Hello, I'm Madhav. Hi, I'm Srira. Congratulations on your neat result. Thank you. All India rank 115. Yes. Fantastic achievement. Thank you so much and congrats on your result as well. Jail, uh, a dream score, a dream rank, it's anybody's dream. So, a big congrats and double congrats uh, because I came to know that uh, you have got admission in one of the best IITs, IIT Karakpur. So, it was a great achievement. So, did you go to campus? No, I didn't go to campus. I started the admission procedure in the campus. I didn't go to 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 campus. So, I didn't go to campus. LRN name it's it's a dream right namada oru dream campus le the first day very first day so yo sai ate karakpur avada poi avaru first day namala namada oru campus namada classroom okka kaanumbo oru india does a real moment right adu itrayam kaalayitte namal oru oru dream le adinu vendi namal itrayam kashtapetta avasanam avaru ippo shri ramine neet ennalla avaru exam a exam nu vendi kore kaalayitte work cheyida avasanam now it's done ippo oru how does it feel now yes indeed it's a great relief പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും ലോങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ഡൺ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി കോളേജിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് വി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കരിയർ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി യുനോ എ പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് യോസ് ഓൾസോ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫാസിനേറ്റിംഗ് നോ യാ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു മാത്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിലും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് പല ബുക്കുകൾ വാങ്ങി ചതിയെന്ന് ചെയ്യുകയും എവിടെയൊക്കെ മാത്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒളിമ്പ്യാഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മാത്സ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കാരണം ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആ മാത്സ് ഫിസിക്സിലെയും അതിലും കുറച്ചുകൂടെ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിങ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒബിയസ് ചോയ്സ് ഫോർ മീ വാട്ട് അബൌട്ട് യു എപ്പോഴാണ് നീറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ടാണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബി എ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് മാത്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബയോ സോ എനിക്ക് മാത്സ് ഫീൽഡിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് സംതിങ് മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബി എസ് സി എം എസ് സി ദൻ പി എച്ച് ഡി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അത് എനിക്ക് സഡൻലി ഇൻ ട്വൽത്ത് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം അപ്പ് മേ ബി ആ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എത്ര നോബിളാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സർവീസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ എനിക്ക് ബയോളജി ഐ ഡെൻ വോണ്ട് ടു ലീവ് ബയോളജി എനിക്ക് ബയോളജി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഐ ഫെൽറ്റ് സോ ഐ തോട്ട് ദെൻ വൈ നോട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെർവ് ദി സൊസൈറ്റി ആസ് വെൽ ആൻഡ് ആ ബയോളജി ആ ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും so that's when i actually started my preparation 12th uh, late aitana <laughs> oru varsham it was ani idu palavarkum oru inspiration avunnu karanam palavarude oru pedi aan like enikku njan ipo 12th il oru exam ne preparation start cheyda neet nalla oru exam palaru vicharikkuna kuttiyalokke 9th modile 10th modile adinu preparation start cheyunu njan oru varsham kondu padichala daavo ipo shri ramende story ellarkum adu oru inspiration avatte oru varsham kondu padichalo adu nedi edukkan pattum nammale ടൈം അല്ല കാര്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്സ് അതിലിടുന്നു നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഒരു ഇയർ എന്നെ എനിക്ക് ലെവൻത്ത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ പോയി സോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി തുടങ്ങും ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും നമുക്ക് നീറ്റിനുണ്ട് സോ ലെവൻത്ത് സിലബസ് ഞാൻ എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഇവൻ ഐ ഹാഡ് എങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കും അത് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഫൈനലി ട്വൽത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ട്വൽത്ത് അലോൺ കാരണം എഗെയിൻ ഞാൻ നീറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഐ മീൻ ലെവൻത്ത്
എനിക്ക് ഞാൻ ലെവൻത്തിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒബിയസ്ലി ലെവൻത്ത് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അന്നേരം ഞാൻ എക്സാം ഡ്രീം ആയിരുന്നേലും അന്ന് ആ ഒരു ഫുൾ എനർജി അന്നേരം ഇല്ല അതിനൊന്ന് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഫോക്കസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നേരം പല ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇത്രയും ഹൺഡ്രഡ് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു തേർട്ടി ഫോർട്ടിയെ അന്നേരം ലെവൻത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ലോഗ് ആയി കിടക്കായിരുന്നാലും ട്വൽത്ത് ആകുമ്പോൾ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് അന്നേരം ട്വൽ അന്നേരം പിന്നെ ആ ഒരു എനർജി കിട്ടി ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വെച്ച് അവിടെ സപ്പോർട്ടിന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോൾ ലെവൻത്തിലേത് അറിയില്ല ഞാനത് തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്വൽത്തിലേത് ആ ഹൺഡ്രഡിലെ ഹൺഡ്രഡും ആദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കുക അത് തീർത്തു അവർ വളരെ നല്ലൊരു പേസിൽ തന്നെ അത് തീർത്ത് വിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് ലൈക് വേണ്ടത്ര ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം തിരിച്ച് വന്ന് ആ ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആകാശിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബാക്ക്ലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാധവ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ എല്ലാവർക്കും ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഫൈനലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഫോൾ ഇൻ പ്ലീസ് ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് വ